a very good morning my dear students how are you all i hope that you all are fit and fine at home okay so let's start today's computer class today we will continue chapter 2 hardware and software okay in this chapter we have learned that a computer system is made up of different different parts which have their own function okay all the computer parts can be categorized in two types hardware and software so about hardwares we have already discussed in previous class or video okay so in hardware we have learned that the physical parts of computer that we can see or touch are called hardwares three types of devices comes in this category means in hardware there are input devices output devices and storage devices okay input devices through which we accept uh, we accept input means we enter any data or information into computer are called input devices like trackball microphone light pen keyboard mouse these all are called input devices about keyboard and mouse pictures are not given here because keyboard and mouse are very com common or very necessary input devices okay next we discussed about output devices through which the uh, devices through which we get the final result or we can see or we can get the result are called output devices like monitor printer speaker okay these all are called output devices then we have discussed about the storage devices so means the devices which are used for storing data are called storage devices like hard disk cd dvd pen drive okay so these are called storage devices now today we are going to discuss about softwares okay so second very important part of software sorry a uh, very important part of computer okay is software so what are software i define earlier also that softwares are the part of computer that we cannot see or that we cannot touch are called hardware okay if we talk about what is the use of software so let me tell you that any hardware cannot work on its own there is a need of a program which is used to operate that particular har hardware okay the software works behind the hardware means the functioning of hardware is explained in, in a software and the softwares are installed in hardwares okay so like i'm giving you a one example like here you all can see it's a, there are storage devices like pen drive cd so uh, cd it's a hardware okay but whatever you save inside the cd either it is picture or mi- movie or any uh, software like ms paint ms word paint or excel or whatever so these all are called softwares which you can't see you can see cd but you can't see the data stored inside the cd so that is called hardware similarly in computer system there are many uh, softwares which are used for uh, different things some softwares are used to support hardware some are used for controlling the functioning of hardware some are used for operating the computer system okay so now we will discuss about different different types of softwares here they are giving example of music system like you can see see or touch the music system but you can't see or touch the songs which it plays okay okay so software i hope the software is clear to you now now let's have a look at this example okay now we are talking about computer only okay like here you can see keyboard is an input device then process cpu's picture is given here and then output through monitor is the picture of an ipo cycle on which a computer system works okay so first you use hardware user interact with the hardware okay and the hardware works through softwares okay we can't directly use the software we use softwares through any hardware but 
the hardware works because of software so like keyboard whatever you type from the keyboard it goes in cpu then it this program programs or the softwares instruct the cpu to type anything and then what happened the cpu give instruction to the monitor to display those typed letters or words or whatever you have typed through the keyboard so the final result or the output displays on the monitor okay so we can define a software as a set of instructions also okay although we one definition is the software are the computer parts that you can't see or touch and a second very appropriate definition is software is a set of instructions given to the computer to do particular work okay because as i am explaining that there is a program behind so hardware okay softwares which helps the hardware to run okay some Uh, some uh, so softwares are used to run the computer system without softwares you can't use hardwares okay so it, it can also be defined as a set of instructions softwares can be categorized in two types first is called system software and second are application softwares so what is the difference between these two first i am discussing about system software okay to means system softwares are those set of instructions which are used to control the overall working of a computer means jo software computer ko run karne ke liye uski working ko control karne ke liye use karte hain those softwares are called system software okay i'm giving you one example as given in your books as well सी टी का एग्जाम्पल ऑफ अ कार ओके सो इफ यू टॉक अबाउट द कार इट हैज़ इट टेक्स पेट्रोल इट हैज़ इंजन व्हील्स ओके ऑल द पार्ट्स आर असेंबल्ड बट द कार कैन नॉट रन बाई इट्स ओन इज इट पॉसिबल कि कार अपने आप ही चलने लगे नो इट्स नॉट इट नीड्स अ ड्राइवर एक ड्राइवर चाहिए होता है जो कार को चलाता है उसे ऑपरेट करता है ठीक है चलाता है मीन्स उसको तब वो कार मूव करती है सिमिलरली देर इज़ अ प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ओके सो ऑपरेटिंग सिस्टम इज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर ओके एंड दिस ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ ड्राइवर विच इज़ यूज टू रन द कंप्यूटर सिस्टम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम और विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट यूज कंप्यूटर okay there are many examples of operating systems like windows xp windows 7 okay windows 10 now we are all using windows 10 okay other functions of operating system it first it controls overall working of computer means all the input and output devices second it also provide login password to prevent misuse of a computer means if you all have seen तो देट वेन एवर वी यूज़ कंप्यूटर तो सम वेयर वी फाउंड सम पासवर्ड वी नीड टू एंटर अ पासवर्ड ओनली देन वी कैन यूज द कंप्यूटर सो इट्स अ फीचर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इट्स अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली ओके एंड वॉट इट इट वॉट एल्स इट एज इट कीप इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द files means when you have created particular file when you have updated particular file when you have deleted theek hai suppose aapne koi bhi file kab banayi hai kahan save kiya hai kahan us kab usko modify kiya hai all these kinds of information okay is kept by the operating system it also helps to run application software i didn't explain application software i'm going to okay but सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू रन ओके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक पेंट एम एस वर्ड स्क्रैच मैनी मोर आर देयर इट ऑल्सो एलोकेट मेमोरी टू वेरियस प्रोग्राम वेन एवर रिक्वायर्ड मीन्स वैन यू सेव एनी प्रोग्राम और वैन यू सेव एनी थिंग इन योर कंप्यूटर इन मेमोरी तो दैट मेमोरी स्पेस इज एलोटेड बाई ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी फाइल कहाँ सेव आप करना चाह रहे हो दैट इज एलोकेटेड एलोकेट मीन्स असाइन करना प्रोवाइड कराना उसको 
is allocated by operating system okay now i'm explaining about application software application software what are application software see as you all knows that a computer is a multitasking device we can do number of things using using a computer you can draw you can make documents you can do designing you can uh, uh, do railway reservation okay you can play games you can make results you can make different kinds of documents you can create so for doing all the different kinds of thing particular or specific softwares are designed which are specially used for doing that particular task suppose if you want to uh, do painting so you will use paint or tux paint because this paint and tux paint is specially designed for the painting purpose similarly if you want to make any document so for that you will use ms word ठीक है ऐसा तो नहीं है ना कि आप वर्ड में जाके ड्राइंग करोगे ओके बिकॉज ड्राइंग के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं ओके एंड डॉक्यूमेंटेशन के लिए अलग सॉफ्टवेयर है सो द सॉफ्टवेयर विच आर स्पेशली डिजाइन फॉर डूइंग स्पेसिफिक टास्क कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओके लाइक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ऑल दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स वर्ड प्रोसेसिंग एज आई एक्सप्लेन यू द सॉफ्टवेयर विच आर डिजाइन फॉर मेकिंग और क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट ओके विच गिव्स यू एबिलिटी टू क्विकली मेक एनी डॉक्यूमेंट एंड मेकिंग चेंजेस इन दैट डॉक्यूमेंट लाइक एम एस वर्ड वर्ड पैड ओपन ऑफिस दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नेक्स्ट वन अनदर टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर मीन्स देर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज फॉर क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन जिसमें आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो ओके इट लेट्स यू क्रिएट द प्रेजेंटेशन यूजिंग स्लाइड्स यू कैन एड एनिमेशन यू कैन एड वीडियो क्लिप्स लाइक पावर पॉइंट ओके नेक्स्ट स्प्रेड शीट इन स्प्रेड शीट यू कैन डू कैलकुलेशन मोर इफिशेंटली थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो हम वर्ड में भी कर सकते हैं बट स्पेशली स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स आर डिज़ाइन टू डू कैलकुलेशन लाइक आपके जो भी रिजल्ट्स वगैरह प्रिपेयर होते हैं दो ऑल आर प्रिपेयर ऑन स्प्रेडशीट लाइक एम एस एक्सेल मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर्स विच आर यूज फॉर क्रिएटिंग वीडियोज एनिमेटेड वीडियोज इंक्लूडिंग साउंडस एंड ग्राफिक्स एंड टेक्सट आर कॉल्ड मल्टी मीडिया सॉफ्टवेयर जिससे आपके गेम्स वगैरह बनाए जाते हैं लाइक गेमिंग सॉफ्ट गेम सॉफ्टवेयर और विंडोज़ मीडिया प्ले और विंडोज़ मूवी मेकर जिसमें आप छोटे छोटे मूवी क्लिप्स बना सकते हो ओके अनदर टाइप इज ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर विच आर स्पेशली यूज फॉर क्रिएटिंग इमेजेस जो स्पेशली हम लोग इमेजेस बनाने के लिए चार्ट बनाने के लिए ग्राफ्स फोटोग्राफ्स कार्टून्स वगैरह बनाने के लिए यूज़ करते हैं दोज आर कॉल्ड ग्राफिक सॉफ्टवेयर ठीक है अब मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर में आपका ग्राफिक सॉफ्टवेयर भी आ जाता है बिकॉज मल्टीमीडिया मीडिया सॉफ्टवेयर ऑल्सो मे ऑल्सो इंक्लूड द ग्राफिक सॉफ्टवेयर ओके एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर डी सॉफ्टवेयर ओके लाइक फॉर मेकिंग प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स लाइक न्यूज़ पेपर्स बुक्स मैगजीन्स ओके सो फॉर ऑल दिस पर्पसेज अ स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर इज़ यूज विच ऑल्सो इंक्लूड द ग्राफिक फीचर विद द डॉक्यूमेंटेशन फीचर ओके लाइक कोरल ड्रॉ अडॉप डिज़ाइन दिज ऑल आर सॉफ्टवेयर विच आर यूज फॉर डिज़ाइनिंग बुक्स मैगजीन्स एंड न्यूज़ पेपर्स ओके थोड़ा बहुत तो हम वर्ड में भी कर सकते हैं बट इट दिस सॉफ्टवेयर कम्स विद मोर ऑप्शन ओके इन पिक्चर यू कैन सी एम एस पेंट कोरल ड्रॉ दिस टू पिक्चर्स आर गिवेन हेयर एम एस पेंट इज अ पेंटिंग सॉफ्टवेयर एंड कोरल ड्रॉ इट्स अ डी टी पी सॉफ्टवेयर डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर ओके एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर वी हैव अ रिकैप पोर्शन द टू बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओके the the parts that we can see or touch are called hardware a group of instructions given to the computer is called a software softwares cannot be seen or touched system software is a set of programs that control the overall working of a computer and the softwares that are designed to do specific task are called application softwares okay
now quickly we will complete this exercise part section uh, a we will complete okay and two parts of section a okay only fill in the blanks and true and false remaining we will do later so in fill in the blank the parts of computer can be touched are called hardware okay the devices used for storing data storage devices the devices that give results after processing jo hame result milta hai are called output devices and set of instructions just now you have uh, discussed about software okay last is manages all over all over working of computer its operating system now come to true and false in first one i forgot to mention here the software can do specific type of work is called system software it is false okay so what it is first one is false okay second a scanner is a input device it's true paint program used for drawing picture it's also true printer output is also true and device gives output are called input devices it is false okay now two application based question as questions are here kabir wants to record a song in his computer which input device can he use so he can use microphone which is used to record sound in computer and next is shina wants to draw a greeting card using specific software which type of software she will use so she will use an application software okay and here you can also mention a uh, painting software because because she wants to draw a greeting card okay so you can also write painting software but painting software comes in category of application software so application software is the more appropriate answer so complete this page number 23 in your book only okay remaining part we will do in the next class take care of yourselves bye bye